హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నేను చాలా రోజుల నుంచి ఒక వీడియో చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అదేంటంటే నేను ఎన్నో జాబులు చేశాను బట్ అందులో కాల్ సెంటర్ జాబులు అనేది చాలా చేశాను ఆ జాబ్స్ గురించి ఆ లైఫ్ స్టైల్ గురించి అది ఎలా స్టార్ట్ అయింది ఎలా ఎండ్ అయింది నేను ఎన్ని కష్టాలు పడ్డాను ఆ జాబ్ తెచ్చుకోవడానికి అనే విషయాన్ని చేద్దాం అనుకుంటున్నాను మీకు ఖచ్చితంగా ఎవరికో ఒకరికి ఇది ఖచ్చితంగా ఒక ఇన్స్పిరేషన్ అయితే స్టోరీ అయితే అవుతుంది ఎవరికో ఒకరికి హెల్ప్ అవుతుంది అనే ఉద్దేశంతో ఈ వీడియో చేద్దాం అనుకుంటున్నాను లెస్ స్టార్ ఇట్ ఓకే గైస్ యాక్చువల్గా నేను ఏం చేశానంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఇంజనీరింగ్ అనేది ఫోర్ ఇయర్స్ ఉంటుంది అందులో ఫోర్ ఇయర్స్లో సెకండ్ సెమిస్టర్ వచ్చేసి ఖచ్చితంగా ఒక ప్రాజెక్ట్ కోసం మనం వాడుకుంటాం సో ఆ ప్రాజెక్ట్ టైంలో నేను ఏం చేశానంటే ఒక ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ అంత పెద్దగా లేదు కాబట్టి లోకల్గా ఏదైనా డొమెస్టిక్ కాల్ సెంటర్లో జాబ్ చేద్దామనే ఉద్దేశంతో కాల్ సెంటర్ జాబ్స్ కోసం ట్రై చేస్తూ ఉన్నాను సో నేను ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో క్యాంపస్లో చేశాను ఆ టైంలో నాకు ఇంగ్లీష్ అసలు రాదు అంటే స్టేజ్ ఎక్కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చే అంత దమ్ము లేదు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడే అంత ధైర్యం కూడా లేదు స్టేజ్ ఎక్కి మాట్లాడన్న ఫీర్ అనేది చాలా ఉండేది సో ఆ టైంలో ఏం చేశానంటే ఎక్కడైనా ఇంగ్లీష్ కోచింగ్ నేర్చుకుంటే బాగుంటుంది అనే ఉద్దేశంతో సెర్చ్ చేశాను ఆ టైంలో ఫ్రీగా ఇంగ్లీష్ నేర్పిస్తామని ఒక పేపర్లో యాడ్ చూశాను దానికి ఈసీఎల్ వెళ్ళి అక్కడ ఈసీఎల్ బస్ స్టాండ్ దగ్గర ఒక ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేశారు వాళ్ళు ఏదో సమ్మర్ క్రాష్ కోర్స్ లాగా ఒక వన్ వీక్ ట్రైనింగ్ ఇస్తామని సో ఆ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేసినప్పుడు అందులో నాకు మంచి మార్క్స్ వచ్చాయి ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు కండక్ట్ చేసిన వన్ వీక్ ప్రోగ్రామ్లో నేను జాయిన్ అయ్యాను అక్కడ ఏమైందంటే అప్పట్లో హైదరాబాద్లో ఐవీవై కాంటెక్ అని ఒక ఇంటర్నేషనల్ కాల్ సెంటర్ ఉండేది ఆ కాల్ సెంటర్ వచ్చేసి యుఎస్ బేస్డ్ అని నచ్చేది అన్నట్టు అమెరికన్కి సంబంధించిన లాంగ్వేజ్ని మాడిఫై చేసి వాళ్ళు కొన్ని థర్టీన్ టైప్ ఆఫ్ సౌండ్స్ అని ఐడెంటిఫై చేసి ఆ సౌండ్స్ మీద ఎక్కువ ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు అన్నట్టు సో ఆ తర్వాత నేను ఏదైతే ఇంగ్లీష్ మాట్లాడానో దాన్ని ఇంగ్లీష్ పద్ధతి మారిపోయింది సో అప్పుడు నానా తంటలు పడితే మేము ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు ఒక వీడియో చేశాను థర్టీ టూ ఇంటర్వ్యూస్ అయి ఫెయిల్డ్ అని ఆ థర్టీ టూ ఇంటర్వ్యూస్ ఫెయిల్ అయిన తర్వాత నాకు మొదట వచ్చిన జాబ్ అది అది టాటా ఇండికమ్ కాల్ సెంటర్ అప్పట్లో టాటా వాళ్ళు టాటా ఇండికమ్ అనే ఒక మొబైల్ ఉండేది సిడిఎంఏ హ్యాండ్ సెట్ అక్కడ నాకు జాబ్ వచ్చింది ఫస్ట్ టూ వీక్స్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు ఇంగ్లీష్లో తర్వాత ఫ్లోర్ మీదకి వెళ్ళాము ఇన్కమింగ్ కాల్ సెంటర్ అన్నట్టు అంటే అవుట్ గోయింగ్ కాదు ఇన్కమింగ్ మీకు కాల్స్ వస్తాయి సెల్ ఫోన్ మొబైల్ కొన్నవాళ్ళు సో వాళ్ళు కాల్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి మనం మొబైల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా బిల్లింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా ఇష్యూస్ ఉన్నా మనం చెప్పగలగాలి అది అందరూ హండ్రెడ్ వన్ ట్వంటీ కాల్స్ పర్ డే తీసుకునేవాళ్ళు బట్ నేను నా ఫ్రెండ్ ఒక అతను ఇద్దరం కలిసి వర్క్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేసేది సో అలా ఒకరోజు నేను త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ త్రీ కాల్స్ తీసుకోవడం జరిగింది అంటే ఇన్కమింగ్ కాల్స్ నువ్వు ఆన్సర్ చేస్తే అది నీకు కాల్ కౌంట్ అవుతుంది అన్నట్టు తర్వాత నువ్వు ఎంత ఫాస్ట్గా రిజల్యూషన్ చెప్పి వాళ్ళని పంపించేస్తావు అనేది అంత ఫాస్ట్గా చేయడం వల్ల అందరికీ నోటీస్ అయిపోయాను నేను నా ఫ్రెండ్ కూడా నోటీస్ అయిపోయాడు సో మా ఇద్దరిని మా మేనేజర్ అబ్జర్వేషన్లో పెడితే ఎలా తీసుకుంటున్నారు అనేది సో ఆ తర్వాత మాకు చాలా అప్రిషియేషన్ వచ్చింది సో అది నా ఫస్ట్ కాల్ సెంటర్ జాబ్ అన్నట్టు దాని తర్వాత ఆఫ్టర్ ఇంజనీరింగ్ తర్వాత నేను మళ్ళీ కాల్ సెంటర్ కోసం ట్రై చేశాను అప్పుడు కూడా భయంకరంగా ట్రై చేశాను ఎంత ఘోరంగా అంటే నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఇంజనీరింగ్ చేసాం కాబట్టి నువ్వు ఆల్రెడీ మళ్ళీ వేరే వేరే జాబ్స్ వెళ్ళిపోతావు మళ్ళీ నువ్వు ఇక్కడ కాల్ సెంటర్లో చేయి మళ్ళీ మాకు ప్రాబ్లం అవుద్ది అనే ఉద్దేశంతో రెజ్యూమ్ రిజెక్ట్ చేయడం జరిగింది సో తర్వాత నేను ఒక ఐడియా వేసాను ఒక రెండు మూడు వారాలు గట్టిగా ట్రై చేసిన తర్వాత ఇలా కాదు సో డొమెస్టిక్ కాల్ సెంటర్లో కాదు ఇంటర్నేషనల్ కాల్ సెంటర్లో చేయాలని డిసైడ్ అయిపోయి నేను ఇంటర్నేషనల్ కాల్ సెంటర్ గురించి ట్రై చేశాను ఆ టైంలో నేను చాలా అంటే చాలా ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అయ్యాను అప్పుడు ఏదో ఒక రౌండ్లో థర్డ్ రౌండ్ ఫోర్త్ రౌండ్ ఆర్ ఫస్ట్ ఆర్ సెకండ్ రౌండ్ ఏదో ఒక రౌండ్లో ఎటెన్ టెస్ట్లోనే ఎక్కడో ఒకటి పోయేది ఏదో ఒక ప్రాబ్లం వచ్చేది సో ఒకసారి డిసైడ్ అయ్యాను మేళా జరిగింది హైటెక్స్ గ్రౌండ్లో ఆ రోజు నేను ఫిక్స్ అయ్యి ఐదారు రెజ్యూమేలు తీసుకెళ్ళాను అంటూ ఒకటేమో డిప్లొమా మీద ఒకటేమో డిగ్రీ మీద ఒకటేమో ఇంజనీరింగ్ మీద ఒకటేమో ఎక్స్పీరియన్స్ ఒకటేమో ఎక్స్పీరియన్స్ లేకుండా ఒకటేమో కాల్ సెంటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఒకటేమో వితౌట్ కాల్ సెంటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్లా రకరకాల ఇంట రెజ్యూమ్స్ తయారు చేసుకొని నేను ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అయ్యాను సో హైటెక్స్లోకి ఎంటర్ అయిపోయిన తర్వాత నేను డిసైడ్ అయ్యాను ఈసారి ఈ రోజు ఇందులో నుంచి నేను బయటికి వెళ్తే విత్ జాబ్తో వెళ్ళాలి లేకపోతే వెళ్ళొద్దని డిసైడ్ అయ్యాను సో అంత
అంటే మనం బేసికలీ మెకానికల్ బట్ కంప్యూటర్ సైన్స్ కానీ ఐటీకి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అడిగితే మనకి ఏం టెక్నికల్ సపోర్ట్ ఏం అర్థమైతే ఏం కాదు కదా సో ఆ క్వశ్చన్స్ అడిగితే సార్ నేను ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు కస్టమర్ సర్వీస్లో చేశాను టెక్నికల్ చేయలేదు బట్ నేను నేర్చుకుంటా నాకు అవగాహన ఉంది లైట్గా అంటే అందులో అడగడం మొదలుపెట్టింది ఫైనల్గా నాకేం రాదని నాకు అర్థమైంది బట్ కస్టమర్ సర్వీస్లో నేను మాట్లాడి కన్విన్స్ చేసే పద్ధతి వాడికి నచ్చి నీకు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ అయితే ఏం లేదు బట్ నీకు ఛాన్స్ ఇస్తున్నాను నువ్వు కస్టమర్ సర్వీస్లోనే జాబ్ చేయి బట్ యూ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నువ్వు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడం మంచిగా నేర్చుకోవాలన్నాడు అంటే ఏమవుద్దంటే నేను అక్కడ అమెరికన్ ట్రైనింగ్ లాగా తీసుకోవడం వల్ల ఆర్ ఎల్ అని ఇట్లా మాట్లాడుతూ ఉండేది సో ఈ మాట్లాడడం వల్ల ప్రతి వరల్డ్లో నాకు ఆ సౌండ్స్ అనేవి కామన్గా బై డీఫాల్ట్ వచ్చేసేది మామూలుగా మనకి ఓపెన్ కావడమే కష్టం మౌత్ సో మాట్లాడే తల తక్కువ దానికి తోడు కాల్ సెంటర్లో మాట్లాడాలంటే ఇంకా ఎక్కువ మాట్లాడాలి దానికి తోడు ఈ సౌండ్ ఒకటి సో చాలా ఇబ్బంది పడ్డాను ఫైనల్గా టెక్నికల్ రౌండ్ పాస్ అయ్యాను టెక్నికల్ రౌండ్ పాస్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక టూ అవర్స్ గ్యాప్ తీసుకుని హెచ్ఆర్ రౌండ్ పిలిచారు హెచ్ఆర్ రౌండ్ ఇంత శాలరీ నీకు ఇంత అంటే నెగోషియేషన్ చేసుకున్నా ఫైనల్గా ఆఫర్ లెటర్ తీసుకొని జంప్ నేను అనుకున్నది ఖచ్చితంగా ఆ రోజు సాధించాను ఏంటి అంటే ఆ రోజు హైటెక్స్ గ్రౌండ్ నుంచి బయటకు వస్తే జాబ్తోనే రావాలని డిసైడ్ అయినా జాబ్తోనే బయటకు వచ్చాను తర్వాత మిగతా రెజ్యూమ్లన్నీ చింపి డస్ట్బిన్లో పడేసా వన్ మంత్ ఖాళీగానే కూర్చున్నా వన్ మంత్ ఖాళీగానే కూర్చున్నా ఆ వన్ మంత్ నేను ఏమీ చేయలేదు వన్ మంత్ తర్వాత పిలిచారు పిలిచిన తర్వాత అప్పుడు వెళ్తే అప్పుడు తెలిసింది అసలైన సంగతి ఏంటని టూ వీక్స్ టూ వీక్స్ నీకు మళ్ళీ వన్ వీక్ వన్ వీక్ ఇంగ్లీష్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది తర్వాత ఫ్లోర్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది ఎవ్రీ వన్ వీక్కి ఇంగ్లీష్ మీద ఎగ్జామ్ ఉంటుంది ఫ్లోర్ మీద ఎగ్జామ్ ఉంటుంది తర్వాత అమెరికన్స్ నేను ఇంటర్వ్యూ చేస్తారు అప్పుడే నీకు జాబ్ వచ్చినట్టు అప్పటి వరకు నీకు జాబ్ రాదు అది తెలిసి పిచ్చెక్కిపోయింది నాకు సో ఆ టైంలో ఏం చేయాలి మూసుకొని ట్రైనింగ్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేశాను మళ్ళీ ఇంగ్లీష్ నా భాష నా మాట సరిగ్గా రాదు నేను నేర్చుకున్న పద్ధతి ఒకలాగా ఉంది నేను ఇంప్లిమెంట్ చేసేది ఒకలాగా ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ ఆ వీక్లో ఆ ట్రైనర్ ఏం చెప్పిందో ఏం తెలియదు నేను మాత్రం భయం భయంగా భయం భయంగా ఆల్రెడీ వన్ మంత్ ఇంట్లో కూర్చున్నా ఏమి జాబ్ ట్రై చేసుకోకుండా మంచి జాబ్ అని ఇప్పుడేమో ఇట్లా ఉందని ఆ టెన్షన్తోనే ఆ వన్ వీక్ గడిచిపోయింది ఆ తర్వాత ఇంకో వన్ వీక్ ఫ్లోర్ మీద టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ అంతా గడిచిపోయింది ఫస్ట్ వన్ వీక్ తర్వాత ఇంగ్లీష్ ట్రైనింగ్ ఓకే అయింది తర్వాత ఫ్లోర్ ట్రైనింగ్ ఓకే అయింది ఫైనల్గా అమెరికన్స్ వాళ్ళు మాట్లాడతారు అంటే బిఫోర్ నువ్వు అమెరికన్స్తో మాట్లాడాల్సిన కంటే బిఫోర్ నీకు ఒక ఇంటర్వ్యూ లాగా తీసుకుంటారు వాళ్ళు ఒక టెన్ మినిట్స్ సో నేను అమెరికన్స్తో మాట్లాడడం జరిగింది ఆ రోజు మాట్లాడినప్పుడు టెన్ మినిట్స్లో నాకు వాళ్ళు ఒక పిక్చర్ ఇచ్చి దాన్ని డిస్క్రైబ్ చేయమన్నారు తర్వాత కొన్ని సెంటెన్స్ని చదవమని చెప్పారు అంటే ఓడ్స్ అట్లా ఇది కరెక్ట్గా పలుకుతున్నాడా లేదా ఇది కరెక్ట్గా డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నాడా లేదా అంటే ఒక ఫోటో ఇచ్చి దాంట్లో ఏమేమి కనపడుతున్నాయి దాన్ని ఎలా రిలేట్ చేస్తావు కామన్ పాయింట్స్ ఏంటి ఇట్లాంటి రకరకాలుగా అడుగుతారు వాళ్ళు అడిగినప్పుడు అవతల వ్యక్తికి నువ్వు మాట్లాడే పద్ధతి అర్థం కావాలి క్లియర్గా ఉండాలి సో మనము గంటకి వన్ థర్టీ వర్డ్స్ మాట్లాడతాం వాళ్ళు ఎయిటీ వర్డ్స్ మాత్రమే మాట్లాడతారు సో మన స్పీడ్ తగ్గించుకొని వాళ్ళకి అర్థమయ్యేటట్టు మాట్లాడాలన్నట్టు ఇవన్నీ అబ్జర్వ్ చేస్తారు సో ఫైనల్గా ఆ టెన్ మినిట్స్ కూడా అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత బయటకు వచ్చాను బయటకు వస్తే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత రిజల్ట్ వచ్చింది అప్పుడు కానీ నేను ఊపిరి పిలుచుకోలేదు ఆ రిజల్ట్లో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్ కాంప్రహెన్సివ్ నీట్ టు బి ఇంప్రూవ్డ్ అని ఒక వర్డ్ వచ్చింది సో ఆ వర్డ్ చూసి మా ఇంగ్లీష్ ట్రైనర్ చాలా హ్యాపీ నువ్వు రావనుకున్నాను బట్ లక్కీగా నీ మీద ఏం నెగిటివ్ పాయింట్స్ రాలేదు ఇది ఒకటే వచ్చింది అంటే సెంటెన్స్ కంప్లీట్గా మాట్లాడడం కంటిన్యూస్గా మాట్లాడడం నేర్చుకో చాలు అని అన్నారు సో ఆ తర్వాత ఫ్లోర్కి వెళ్ళానయ్యా త్రీ ఇయర్ చేశాను అదే కంపెనీలో నేను త్రీ ఇయర్ చేశాను టీమ్ లీడర్ పొజిషన్కి వెళ్ళాను బట్ నాకు నచ్చలేదు మళ్ళీ బ్యాక్ టు ఏజెంట్ పొజిషన్ సో అట్లా త్రీ ఇయర్స్ కాల్ సెంటర్లో జాబ్ చేశాను నేను అక్కడ ఐ హ్యావ్ రియల్లీ వండర్ఫుల్ మెమరీస్ నా కాల్ సెంటర్ పేరు ఏంటంటే నోవా సొల్యూషన్స్ కేఎన్ఓఎహెచ్ నోవా సొల్యూషన్స్ ఇందులో నేను చాలా హ్యాపీగా చేశాను త్రీ ఇయర్స్ ఫుల్ ఎంజాయ్ చేశాను నా లైఫ్లో ఒక మంచి జాబ్ తెచ్చుకొని కొన్ని లైఫ్కి సంబంధించి కొన్ని సమకూర్చున్నంటే అక్కడే అన్నట్టు సో ఇలా నా కాల్ సెంటర్ జర్నీ జరిగింది ఇంకా మధ్యలో నేను చాలా కాల్ సెంటర్ జంప్ అయ్యాను ఒక ఐదు నెలల్లో నాలుగు కాల్ సెంటర్ జంప్ అయ్యాను అమీర్పేట్లో ఆదిత్య ట్రేడ్ సెంటర్ అని ఉంటుంది అందులో కాల్ సెంటర్లో జాయిన్ అయ్యా
వాళ్ళ కాల్స్ రాలేదు ఇన్కమ్ ఇన్కమింగ్ కాల్స్ రాలేదు సో అక్కడ కూడా లాస్ అయ్యాను అట్లా ఒక ఐదు నెలల్లో నాలుగు కంపెనీలు జంప్ అయిన తర్వాత అది త్రీ ఇయర్స్ అందులో చేశాను రియల్లీ ఐ వాజ్ సో హ్యాపీ విత్ దట్ సో అంత మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అంత మంచి హ్యాపీ లైఫ్ నేను ఎక్కడ చూడలేదు అండ్ చాలా మంచి ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఇప్పటికి కూడా ఉన్నారు అండ్ చాలామంది ఇందులో ఇంకా నోవా సొల్యూషన్ చేస్తున్నారు సో ఒక టూ ఇయర్స్ తర్వాత నేను రియలైజ్ అయ్యాను ఇది కాదు నా లైఫ్ ఇది లైఫ్ కాదు ఇది ఒక టెంపరీ పార్ట్గా జాబ్ మాత్రమే అనుకోవాలి ఇదే లైఫ్ కాదని డిసైడ్ అయ్యి ఆ తర్వాత మళ్ళీ రిసెషన్ వచ్చే టైంలో నేను బుక్స్ పట్టుకొని చదవడం మొదలుపెట్టి ఆ తర్వాత ఫ్యాకల్టీగా జంప్ అయ్యి ఆ తర్వాత మళ్ళీ గవర్నమెంట్ జాబ్ కొట్టుకొని ఇలా సెటిల్ అయ్యాను సో ఇది గైస్ నా కాల్ సెంటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో మీకు కూడా ఎవరైనా టెంపరీగా ఒక జాబ్ కావాలి ఒక ప్లాట్ఫామ్ కావాలి కొన్ని రోజులు నేను ఫారెన్ వెళ్ళాలి సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటే బెస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే కాల్ సెంటర్లో జాయిన్ అయ్యి కొన్ని రోజులు దాన్ని చేసుకుంటూ హార్డ్లీ వన్ ఇయర్ చేయండి అంతే సిక్స్ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్ తర్వాత ఎక్కువ కష్టపడి కూడా వేస్ట్ ఎందుకంటే నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ నైంటీ పర్సెంట్ దాంట్లో ఒక ట్వంటీ థర్టీ పర్సెంట్ యూఎస్ వెళ్ళిపోయారు మిగతా వాళ్ళందరూ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఉన్న మంచి మంచి సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యారు అంటే వాళ్ళందరూ ఈసీఈ సిఎస్సి ఐటీ వాళ్ళు అండ్ నేను మాత్రం మెకానికల్ కాబట్టి నా లైఫ్ గోల్స్ వేరే కాబట్టి నేను కాల్ సెంటర్ చూజ్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది ఇమీడియట్లీ జాబ్ అవసరం ఉంది నేను ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళాలి అదేదో చేయాలి అని ప్రయత్నాలు చేసుకుంటూ ఆ విధంగా ట్రై చేశాను రైట్ గైస్ మీరు కూడా ఎవరన్నా తొందరగా జాబ్ కావాలి నేను లైఫ్లో సెటిల్ కావాలి ఫారెన్ వెళ్ళాలి ఇంగ్లీష్ నాలెడ్జ్ కావాలి అండ్ ఐటీ సెక్టర్లోనే సెట్ అవ్వాలి అనుకుంటే కాల్ సెంటర్ని కూడా ఒక పద్ధతిగా వన్ ఇయర్ లోపు వాడుకొని ఒక ఫ్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేసుకొని ఆ విధంగా లైఫ్లో సెట్ అవ్వడం కరెక్ట్ రైట్ గైస్ నా వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్ కొట్టండి ఫర్దర్ నోటిఫికేషన్స్ అని ఇమీడియట్లీ వస్తాయి మళ్ళీ ఒక మంచి వీడియోతో కలుద్దాం అప్పటి వరకు బాయ్ గై